ওকে আজকে আমরা হচ্ছে কিউ এর বেসিক কিছু জিনিসপত্র দেখব আমরা অলরেডি ডেটা স্ট্রাকচারে স্ট্যাক দেখে ফেলেছিলাম আমরা জানি স্ট্যাক হচ্ছে এমন এক ধরনের ডেটা স্ট্রাকচার যে হচ্ছে লিফো অর্ডার ফলো করে বা লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট এই অর্ডারটা ফলো করে তার অর্থ কি যে আমার যে এলিমেন্টটা সবার লাস্টে ইনসার্ট করা হবে সেটাকে আমি যদি সেখান থেকে কোনো কিছু স্ট্র্যাক করতে চাই বা ডিলিট করতে চাই তাহলে সেই এলিমেন্টটাকে সর্বপ্রথম ডিলিট করতে হবে ওকে এখন এই স্ট্র্যাকেরই উল্টা আরেকটা ডাটা স্ট্রাকচার বা স্ট্র্যাকের রিভার্স ডাটা স্ট্রাকচার বলতে পারি হচ্ছে এই কিউ যেটা আমাদের হচ্ছে ফিফো অর্ডার মেনটেন করে বা ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট অর্ডার মেনটেন করে এবং আমরা আসলে রিয়েল লাইফে অনেক ক্ষেত্রে এই ফিফো অর্ডারটা আসলে ফলো করে থাকি বা ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট এটা তাহলে বেসিকটা কি যে আমার যেই এলিমেন্টটা প্রথমে ইনসার্ট হবে আমি ডিলিট করার সময় তাকে ফার্স্টে ডিলিট করব ওকে যেমন আমরা যদি রিয়েল লাইফ কিছু এক্সাম্পল দিই যেমন আমরা যেমন কোনো কিছু কোনো একটা কিউতে দাঁড়াই বা হয়তো আমরা কোথাও ব্যাংকে গিয়েছি বা কোনো একটা টিকিট কাউন্টারে গিয়েছি তখনও আসলে এই কিউ অপারেশন বা কিউ ডাটা স্ট্রাকচারটা ফলো করে থাকি যেমন মনে করেন আমরা একটা মুভি দেখতে গিয়েছি এটা হচ্ছে মুভি কাউন্টার তাহলে এখানে টিকিট কাটার সময় যেই পার্সনটা আসলে আগে আমার কিউতে দাঁড়াবে সে হচ্ছে আগে টিকিট পাবে যেমন দেখেন এখানে কিউটা মেনটেন করছে তাহলে এখানে যখন এই কাউন্টারের লোক তাকে সার্ভ করবে তখন হচ্ছে ফার্স্ট মানুষটা আগে সার্ভ হবে তারপরে সেকেন্ড জন যাবে তারপরে থার্ড জন যাবে তারপরে ফোর্থ জন যাবে এইভাবে হচ্ছে অর্ডারটা মেনটেন হবে তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা আসলে কিউ টাইপের ডাটা স্ট্রাকচার মেনটেন করব ওকে আচ্ছা এখন এই কিউ টাইপের ডাটা স্ট্রাকচার আমরা যেমন স্ট্যাকে দেখেছিলাম যে স্ট্যাকের ক্ষেত্রে কিছু ফিক্সড অপারেশন থাকে কিউ ডাটা স্ট্রাকচারেও আমাদের আসলে কিছু ফিক্সড অপারেশন থাকবে সেই অপারেশনগুলো হচ্ছে এন কিউ ডি কিউ আর হচ্ছে পিক আর একটা থাকে সেটাকে আমরা বলতে পারি ইস এন টি তাহলে দেখেন এন কিউ জিনিসটা আমাদের অনেকটা স্ট্যাকের ক্ষেত্রে পুশের মতো স্ট্যাকের পুশ মানে হচ্ছে আমরা কোনো কিছু আমাদের ওই ডাটা স্ট্রাকচারটাতে এলিমেন্টটাকে সেভ করে রাখতে চাইতাম বা স্টোর করে রাখতে চাইতাম আর কিউ এর ক্ষেত্রে তাহলে এন কিউ হচ্ছে আমি ওই নতুন ভ্যালুটাকে স্টোর করে রাখতে চাই আর ডি কিউ হচ্ছে আমার স্ট্যাকের পপ অপারেশনের মতো স্ট্যাকের ক্ষেত্রে পপ করা মানে আমি কোনো একটা এলিমেন্টকে ডিলিট করতে চাই বা রিমুভ করতে চাই डिलीट हो रिमुव होता जो देखते चाहिए पिक अपारेशन माध्यम देखते डिक्यू और पिकर मध्य डिफारेंस डिक्यू हमचुअल एलिमेंट टाइम रिमुव कर दे আর পিক হচ্ছে এলিমেন্টটাকে রিমুভ করে না এ জাস্ট বলে যে তুমি যদি রিমুভ করতে চাও বা ডিকিউ অপারেশনটা চালাও তাহলে তুমি এই ভ্যালুটাকে রিমুভ করতে পারবা ওকে আর এস এম টি যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাকে অ্যাকচুয়ালি বলে যে আমার কিউটা এম টি কি না ওকে তাহলে আমরা বুঝলাম বা আমরা যখনই কিউ রিলেটেড কোনো প্রবলেম সলভ করব আমরা ধরেই নিব যে আমার কাছে যা আছে তা হচ্ছে এই চারটা অপারেশন আমার কিউ রিলেটেড কোনো প্রবলেম সলভ করতে গেলে এই চারটা অপারেশন ইউজ করে বা চারটা ফাংশন ইউজ করে ওই প্রবলেমটাকে সলভ করতে হবে এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই ওকে আচ্ছা তাহলে সেকেন্ড পার্টে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই কিউটাকে আমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ওকে এখন দেখেন এটা আসলে অনেকটা স্ট্যাকের মতো স্ট্যাকের ক্ষেত্রে আমরা কি করতাম আমরা প্রথমে হচ্ছে একটা লিঙ্ক লিস্ট নিয়ে নিতাম এবং যখনই কোনো নতুন নতুন ভ্যালু আসতো মনে করেন প্রথমে আমি নিয়ে আসলাম দুই বা টু তখন হচ্ছে আমি একটা টু নোট বানাতাম 
ওকে এরপর যখন আরেকটা নতুন ভ্যালু আসতো তখন হচ্ছে আমি হেড এর পরে পরে বা একদম শুরু লিংক লিস্টের শুরুতে ওই নতুন ভ্যালুটাকে সেভ করে রাখতাম যেমন এখন যদি 5 আসে তাহলে আমার স্ট্যাকের চেহারাটা হবে আমি আগে হচ্ছে 2 এর সামনে 5 কে ইনসার্ট করে ফেলবো তাহলে আমার স্ট্যাকের চেহারাটা হবে কাইন্ড অফ এরকম আমার এখানে থাকবে 5 তার নেক্সট হিসাবে থাকবে হচ্ছে 2 আর এরপরে যদি আবার একটা নতুন এলিমেন্ট আসে তাহলে সেটা হচ্ছে 5 এরও সামনে বা একদম প্রথমে এট হবে যেমন এরপরে যদি আমি 1 ইনসার্ট করি তাহলে হচ্ছে 1 ও একদম সামনে ইনসার্ট হবে তাহলে স্ট্যাকের ক্ষেত্রে কি হতো আমার একদম শুরুতে ইনসার্ট করতাম আর ডিলিট করার সময় আমি কি করতাম হেড এলিমেন্টটাকে ডিলিট করে দিতাম কারণ যেটা আমি লাস্টে ইনসার্ট করেছি সেটাই তো ফারস্টে রিমুভ করতে চাই লাস্টে ফারস্ট আপ তাহলে আমার এরপরে যদি পপ অপারেশন চালাতাম তাহলে প্রথমে 1 ডিলিট হয়ে যেত আমার স্ট্যাকের চেহারাটা হতো এরকম এরপর যদি আবারো পপ চালাতাম তাহলে আমার 5 ডিলিট হয়ে যেত স্ট্যাকের চেহারাটা হতো এরকম এইভাবে কন্টিনিউ করতে ওকে আচ্ছা এখন আমরা আসলে কিউ জিনিসটা এই লিংক লিস্ট ইউজ করে তৈরি করতে পারি ওকে এখন কিউ এর জিনিসটা আমরা কি বলেছি কিউ এ আমরা হচ্ছে যে এলিমেন্টটা ফার্স্টে ইনসার্ট করি সেই এলিমেন্টটা হচ্ছে প্রথমে ডিলিট করি ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট ফলে কিউ এর ক্ষেত্রে আমি আর ওই অপারেশনটা করতে পারবো না যে আমি সব সময় সামনে ইনসার্ট করছি আর ডিলিট করার সময় সামনে থেকে ডিলিট করছি তাহলে কিউ এর ক্ষেত্রে আমার আসলে দুইটা डिफरेंट डिफरेंट কাজ হচ্ছে একটা হচ্ছে আমি ইনসার্ট করছি করতে করতে যাচ্ছি এবং যখন ডিলিট করব সবার প্রথমে যেটাকে ইনসার্ট করেছিলাম সেটাকে ডিলিট করব ওকে তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমি যদি লিংক লিস্ট ইউজ করি তাহলে জিনিসটা হবে অনেকটা এই রকম যে আমি ইনিশিয়ালি একটা হেড নিব এবং আমি যখন কোনো কিছু ইনসার্ট করব বা এম কিউ করব তখন হচ্ছে আমি লিংক লিস্টের শেষে গিয়ে সেটাকে ইনসার্ট করে দিয়ে আসব আর আমি যখন কোনো কিছু ডিলিট করব বা ডিকিউ করব তখন লিংক লিস্টের ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে ডিলিট করব ওকে তাহলে দেখেন আমি যদি একটু সিমুলেশন চালাই যে মনে করেন আমি এই অপারেশন গুলো চালাতে চাই প্রথমে হচ্ছে এম কিউ ফাইভ তারপরে এম কিউ থ্রি তারপরে এম কিউ সিক্স তারপরে ডি কিউ টু আচ্ছা ডি কিউ তো আমাকে ভ্যালু বলে দিতে হবে না ডি কিউ মানে আমি একটা এলিমেন্ট ডিলিট করতে চাই এরপরে আবারও এম কিউ এরপরে দুইবার ডি কিউ এরপরে আবারও এম কিউ আছে এরপরে আবারও এম কিউ হচ্ছে তাহলে আমরা বলছি কি আমরা যখন এম কিউ করব তখন লিঙ্ক লিস্টের শেষে গিয়ে অ্যাড করে দিব আর যখন ডি কিউ করব তখন হেড এর এলিমেন্টটাকে ডিলিট করব বা রিমুভ করব তাহলে এখান থেকে আমার যখন প্রথম এই এম কিউ ফাইভ হবে তখন আমার লিংক লিস্টের চেহারাটা দেখতে হবে এরকম যে আমি হেড এর মধ্যে একটা নতুন ভ্যালু সেভ করে রেখেছি সেটা হচ্ছে 5 ওকে এরপর তাহলে আমার এই অপারেশনটা শেষ এরপর আমি যখন এম কিউ 3 করব তখন আমি স্ট্যাকের ক্ষেত্রে শুরুতে অ্যাড করতাম বা বামে অ্যাড করতাম লিংক লিস্ট কিউ এর ক্ষেত্রে আমি সেটাকে শেষে অ্যাড করব বা ডানে অ্যাড করব তার মানে এখন আমি যদি এই এম কিউ 3 এই অপারেশনটা চালাই তাহলে এটার জন্য আমার লিংক লিস্টের চেহারা হবে আমার এতক্ষণ 5 ছিল 5 এর পরে আমি এখন 3 অ্যাড করে দেব ওকে আর এটা শেষ হতো নাম আছে সেটা আমি নিয়ে লিখছি ওকে তারপর এর পরে যদি আবারো 6 এম কিউ করতে চাই আবারো सेम আমি একদম শেষে গিয়ে 6 ইনসার্ট করে দিয়ে আসব তাহলে আমার এই অপারেশনের পরে চেহারাটা হবে কাইন্ড অফ এরকম 5 তারপরে 3 তারপরে 6 ওকে 
এরপরে গিয়ে আসলে এই ডিকিউ অপারেশনটা তো ডিকিউ এ আমরা বলেছি কি যে এলিমেন্টটাকে আমি ফারস্টে ইনসার্ট করেছিলাম সেই এলিমেন্টটাকে আমি ফারস্টে ডিলিট করব তাহলে আমরা ফারস্টে ইনসার্ট করেছিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছি 5 যেটা আসলে কি হেড এর কাছাকাছি থাকবে তাহলে আমি সেটার জন্য বা এখন তাহলে আমি যদি ডিকিউ অপারেশন চালাই আমাকে তাহলে 5 কে ডিলিট করতে হবে বাই হেড এর এলিমেন্টটাকে বা হেড যে নোডটাকে পয়েন্ট করছে সেই নোডটাকে ডিলিট করতে হবে তাহলে ডিকিউ অপারেশনের পরে আমার আসলে লিংক লিস্টে চেহারাটা হবে 5 রিমুভ হয়ে যাবে এখানে থাকবে 3 এরপর থাকবে হচ্ছে 6 ওকে এরপর আবারো যখন এম কিউ অপারেশন চালাচ্ছি আমি 10 অ্যাড করতে যাচ্ছি আমার তাহলে কি এক্সিস্টিং লিংক লিস্টের শেষে অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে হেড আমার এখানে 3 6 डिलीट हो जाए चेहरा এরপরে আবার যখন আমি এম কিউ করছি ওয়ান তখন কি হয়ে যাবে আমার এক্সিস্টিং যে লিংক লিস্ট আছে তার শেষে গিয়ে সেই ভ্যালুটা অ্যাড হয়ে যাবে তার মানে আমার লিংক লিস্টের চেহারা এখন হয়ে যাবে ওকে তাহলে দেখেন আমি যদি লিংক লিস্ট দিয়ে কিউ ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই তাহলে আমি এম কিউ করার সময় লিংক লিস্টের শেষ বা টেইলে গিয়ে ইনসার্ট করছি আর ডিকিউ করার সময় হেডের এলিমেন্টটাকে ডিলিট করছি সরি ডিকিউ ডিকিউ করছি আচ্ছা এখন এই জিনিসগুলোই আসলে এই কিউ ক্লাসটাকে বলে দেয়া হয়েছে ওকে এখন এইখানে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে দেখেন আমি যখন এম কিউ করছি তখন আমাকে আসলে সব সময় টেইলে বা হেড থেকে একদম টেলে যেতে হচ্ছে তারপরে টেইলে গিয়ে টেইলের পরে একটা এলিমেন্টকে ইনসার্ট করতে হচ্ছে स्कीप कर টেইলও সেভ করে রাখবো ওকে আর এই দুটা নাম আমরা দিচ্ছি হচ্ছে হেড মানে হচ্ছে ফ্রন্ট আর টেইল এটাকে আমরা নাম দিচ্ছি হচ্ছে ব্যাক তাহলে এখন আমরা যদি বলি তাহলে এম কিউ করার সময় আমরা ব্যাকে পরের নোটটা এম কিউ অ্যাড করে দিব আর ডিলিট করার সময় আমরা ফ্রন্টের নোটটাকে ডিলিট করে দিব ওকে এখন দেখি আমরা যদি কোডটা দেখি তাহলে ইনিশিয়ালি আমরা বলছি যে আমার তাহলে দুইটা ভ্যারিয়েবল থাকবে একটা হচ্ছে ফ্রন্ট আর একটা হচ্ছে ব্যাক এরপরে আমরা এম কিউ করা ট্রাই করব এম কিউ মেথডটা কি বা এম কিউ ফাংশনটা কীরকম হবে আমি কোন এলিমেন্টটাকে ইনসার্ট করতে চাই সেই এলিমেন্টটা ইনপুট হিসাবে নেবে এখন এখানে দুইটা কাজ হতে পারে এক কি ফ্রন্ট ইজ ইকুয়াল টু নান এই কথাটা হচ্ছে আমার লিঙ্ক লিস্টে আসলে কোনো এলিমেন্ট নাই বা দিস ইজ দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট ওকে তাহলে আমি কি করে নেব ওই ফ্রন্টেই फ्रंटेंट कर 
এর করে বলছে যে যদি এটা এই কি বলে এক প্রথম এলিমেন্ট না হয়ে মানে ফন্ট যদি না না হয় তার মানে আমার অলরেডি এলিমেন্ট আছে তখন আমি কি করব প্রথমে এই নোডটাকে তৈরি করব এরপরে ব্যাক এর নেক্সট কারণ কি ব্যাক হচ্ছে টেইলটাকে পয়েন্ট করছে তাই না তাহলে ব্যাক এর নেক্সট হিসেবে এই নোডটাকে ইনসার্ট করে দিব এবং যখন একটা নতুন নোড ইনসার্ট হচ্ছে তখন তার ব্যাক ব্যাক হিসেবে থাকছে না তখন আমার ওই নতুন নোডটা হয়ে যাবে আমার ব্যাক তাহলে এখানে আমি বলতে পারি সেলফ ডট ব্যাক ইজ ইকুয়াল টু সেলফ ডট ব্যাক ডট নেক্সট এই লাইনটাও লিখতে পারি অথবা এখানে যদি আমি শুধু এম লিখতাম কারণ এম টাই তো হচ্ছে নো নোড তাহলেও কাজ করবে তাহলে দেখেন আমি যে প্রথমবার ইনসার্ট করার পরে সেকেন্ডবার যখন থ্রি ইনসার্ট করেছিলাম তাহলে কি হবে প্রথমে আমার থ্রি নোডটা ইনসার্ট হয়ে যাবে বা ক্রিয়েট হবে এরপরে আমরা বলছি ব্যাক ডট নেক্সট ব্যাক হচ্ছে ফাইভ তার নেক্সট হয়ে যাবে থ্রি আর যেহেতু থ্রি এখন একটা নতুন নোট ফলে ব্যাক আসলে আর এটাকে পয়েন্ট করবে না ব্যাক এখন পয়েন্ট করবে এই নোটটাকে क्षेत्रेमारोडा पॉइंट कर डिलीट कर এখন ফ্রন্ট যদি নান কে পয়েন্ট করে তার মানে আমার লিঙ্ক লিস্টটাই এমটি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি একটা এক্সেপশন দিব যাচ্ছে না আমি কোনো কিছু নাই সেখান থেকে কিছু কিভাবে ডিকিউ করব ওকে আর যদি নান কে পয়েন্ট না করে তার মানে কোন একটা নোট কে পয়েন্ট করছে তাহলে ডিকিউ করার মতো কোন একটা এলিমেন্ট আছে আমি তখন ওই এলিমেন্টটাকে ডিকিউ করব তাহলে ডিকিউ করব কি এই ফ্রন্টে फ्रंटेक्ट फ्रंटेडीन এরপরে ফাইনালি আমি হচ্ছে যে এলিমেন্টটাকে রিটার্ন করার জন্য সেভ করে রেখেছিলাম ফাইভ সেটাকে হচ্ছে রিটার্ন করে দিব তাহলে প্রথমবার ডিকিউ করলে এই অবস্থা হবে সেকেন্ডবার যদি আবারও ডিকিউ করি তাহলে আমার থ্রি ডিলেট করতে হবে তার মানে ফ্রন্ট হয়ে যাবে ফ্রন্ট ডট নেক্সট আর আমি তখন থ্রিটাকে ডিলিট করে ফেলতে পারবো বা থ্রিটাকে রিটার্ন করে দিব ওকে আর পিক অপারেশনটা ওই ডিকিউ এর মতোই আমার যদি ফ্রন্ট নান হয় তার মানে কোনো কিছু নাই তাহলে এক্সেপশন আর যদি ফ্রন্ট নান না হয় তাহলে আমরা এই যে যেভাবে এলিমেন্টটাকে সেভ করে রাখতাম ফ্রন্টের এলিমেন্ট সেই এলিমেন্টটাকে জাস্ট এখন রিটার্ন করে দিব ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের লিঙ্ক লিস্ট বেস্ট কিউ ইমপ্লিমেন্টেশন আচ্ছা এখন আমরা আসলে শুধু লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে কিউ না অ্যারে দিয়ে কিউ ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এবং আমাদের রিয়েল লাইফে অনেক ক্ষেত্রে আসলে অ্যারে দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় কারণ অনেক ক্ষেত্রে কি হয় লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে আমি আসলে একটা ইনফাইনিট পর্যন্ত নাম্বারকে এক্সেপ্ট করতে পারি কিন্তু এটা তো আসলে রিয়েল লাইফে হয় না যেমন আপনি যদি একটা ডাক্তারের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে যান তাহলে তিনি হয়তো বিশটা রোগী বা পঁচিশটা রোগী পর্যন্ত সিরিয়াল নিয়ে থাকেন বা এরকম আসলে অনেক ক্ষেত্রেই এরকম কিছু একটা হয় যেখানে আমি আসলে একটা ফিক্সড নাম্বার অফ এলিমেন্ট সেভ করে রাখতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার আসলে এই অ্যারে বেস্ট কিউটা একটা বেটার চয়েস হতে পারে ওকে আর এই অ্যারে বেস্ট কিউকে আমরা মে ইউজুয়ালি বলি হচ্ছে বাফার ওকে এই বাফার আসলে অনেকগুলো ওয়েব সার্ভার বা আমাদের রাউটারের ক্ষেত্রেও কোনো রিকোয়েস্ট 
সলভ রিজলভ করার ক্ষেত্রে আসলে বাফারে আগে রিকোয়েস্ট গুলোকে সেভ করা হয় তারপরে সেই বাফার থেকে রিকোয়েস্ট গুলোকে সলভ করা ওকে আচ্ছা এখন অ্যারে বেসড ইমপ্লিমেন্টেশনটা অনেকটা লিংক লিস্টের মতোই ওকে এখন অ্যারে যেহেতু তাহলে কি আমরা প্রথমে একটা অ্যারে তৈরি করে নিতে হবে আমরা আগে হচ্ছে এটা কি বলা যায় ইমপ্লিমেন্টেশনটা দেখি বা সিমুলেশনটা দেখি এরপরে হচ্ছে সেটা থেকে আমরা সলভ করা বা কোডে কিভাবে সলভ করছে সেটা দেখার তাই করব তাহলে আবার ওই সেম আমরা হচ্ছে এই কয়েকটা অপারেশনের জন্য অ্যারেতে কিরকম হবে জিনিসটা সেটা দেখার ট্রাই করব ওকে তাহলে আমাকে প্রথমেই যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে আগে বলে দিতে হবে যে আমার অ্যারের সাইজ বা কিউ এর সাইজ কত হবে বা বাফারের সাইজ কত হবে এরপরে না আমার বাকি কাজগুলো করতে হবে তাহলে ধরি আমাদের এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমাদের বাফারের সাইজ হচ্ছে বা কিউ এর সাইজ হচ্ছে থ্রি ওকে আচ্ছা এখন তাহলে কি হবে আমাকে একটা থ্রি লেন্থের অ্যারে তৈরি করে নিতে হবে এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কিউ তাহলে আমি প্রথমে একটা থ্রি লেন্থের অ্যারে তৈরি করে ফেলব এবং ইনিশিয়ালি এখানে কোনো এলিমেন্ট নাই তাহলে আমার তিনটাই নাম হিসাবে থাকবে ওকে এখন লিঙ্ক লিস্ট ইমপ্লিমেন্টেশনের সময় আমরা দুইটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে ইয়ে করতাম দুইটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে ডিটারমাইন করতাম যে আমি ডিলিট করব কোথা থেকে আর ইনসার্ট করব কোথায় ওকে एलिमेंट नाई फ्रंट डिलीट कर जीरोतम इंडेक्स তাহলে দেখেন আমি যখন প্রথম অপারেশনটা করছি তখন আমি এমকিউ করতে চাচ্ছি ফাইভ বা ফাইভ ইনসার্ট করতে চাচ্ছি তাহলে আমরা দেখেছিলাম আমরা ইনসার্ট করি হচ্ছে ব্যাকে আর যখন কোনো কিছু ডিলিট করি সেটা ডিলিট করি হচ্ছে ফ্রন্ট থেকে তাহলে আমি যখন এমকিউ করব ফাইভ তখন আমি দেখব যে আমার ব্যাক কাকে পয়েন্ট করে আছে তাহলে আমরা দেখছি এখন ব্যাক পয়েন্ট করে আছে জিরোতম ইন্ডেক্সকে তাহলে আমরা জিরোতম ইন্ডেক্সে ফাইভকে ইনসার্ট করে দিব তাহলে আমার ফাইভ এখানে ইনসার্ট হয়ে গেল আর এই দুটার নাম তারপর তাহলে ফ্রন্টের তো কোনো চেঞ্জ হবে না ফ্রন্ট জিরোতে ছিল জিরোতেই থাকবে এখন দেখেন আমি জিরোতম ইন্ডেক্স অলরেডি একটা ভ্যালু সেভ করে রাখছি তাহলে নেক্সট ভ্যালুটা আসলে আমি ওটা সেভ করে রাখবো কত ওয়ানতম ইন্ডেক্সে তাহলে আমার সেই অনুযায়ী তাহলে ব্যাকের ভ্যালু এক করে ইমপ্লিমেন্ট হবে তাহলে ব্যাক আগে জিরো ছিল সেখান থেকে হয়ে যাবে এখন ওয়ান ওকে थ्री ফ্রন্ট পয়েন্ট করছিল জিরোতম ইন্ডেক্সকে ব্যাক এখন পয়েন্ট করবে আগে ওয়ানকে পয়েন্ট করতে এখন পয়েন্ট করবে টুকে হ্যাঁ তাহলে আমার ফ্রন্ট হয়ে যাবে জিরো ব্যাক হয়ে যাবে টু এরপরে সেম আরেকটা ভ্যালু যদি ইনসার্ট করতে চাই সেটা হচ্ছে সিক্স তাহলে এখন আমার ব্যাক পয়েন্ট করছে ইন্ডেক্স টুকে তাহলে আমি টুতে এই ভ্যালুটাকে ইনসার্ট করে দিব 
palette is zero thumb index one two palette five three six okay it have the front it have the back palette front is zero 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 it have the back account is again three okay this is the important thing. If you have a back account, you can index it. You can index it. You can index it. You can insert it. index can insert it. index can insert it. You can insert it. You can insert it. You index insert it. You index insert it. Handle color juno and the circular error concept taken in me. Okay, and shape concept as well. Key set a bush at Jan and Ragat of Haluke, DQ Kuri, the whole genista boost the shoe with the hobby. Shut out chair, I mean, ear polar operation to Judith Alai, DQ Kuri, the Haluki Hobe, I'm a F, the front take act of Halu, delete each other. Then I am front of a point for a chill of zero thumb index there, time on a five, delete each other. তাহলে আমার 5 এর এখানে হয়ে যাবে নান ফ্রন্ট এখন তাহলে কি পরের এলিমেন্টটাকে পয়েন্ট করবে 3 তে আর ব্যাক তো আমার 3 ছিল তাহলে ব্যাক এখন 3 কেই পয়েন্ট করবে তাহলে ফ্রন্ট হয়ে যাবে 1 আর ব্যাক হয়ে যাবে 3 ওকে এখন দেখেন এই জায়গাটাতে আসলে ইম্পর্টেন্ট দেখেন আমরা ব্যাক কে যখন 3 করেছিলাম এর অর্থ ছিল যে আমি 3 নাম্বার ইনডেক্সে কোনো ভ্যালু কে ইনসার্ট করতে পারি না কিন্তু এরপর আমি যখন ডিকিউ করছি তখন কি তুই প্রথম জায়গাটা আসলে ফাটা হয়ে গেছে ওকে তাহলে এখন আমি কোনো কিছু যদি ডিকিউ করতে চাই আমি চাইলে আসলে ওখানে ইনসার্ট করতে পারি কিন্তু এই জিনিসটা আমি আসলে ব্যাক দিয়ে কিভাবে ইনসিওর করব ওকে সেটার জন্য আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ওই মড অপারেশন ওকে তাহলে আমরা কি করব এই ফ্রন্ট আর ব্যাক দুইটার ভ্যালুকে আসলে সব সময় এরর সাইজ দিয়ে মড করতে করতে যাব তাহলে কি হবে আমি যখন একদম শেষে চলে যাব তখন যখন মড করব তখন দেখবেন আবার সামনে চলে আসছে একটা সার্কুলার সার্কুলার এরর মতো জিনিসটা কাজ করছে ওকে আমরা যদি আরেকটু আগাই তাহলে জিনিসটা আরেকটু ক্লিয়ার হবে আপাতত ধরে নেই যে আমরা ব্যাকের ভ্যালু আর ফ্রন্টের ভ্যালু আর ভ্যালু হচ্ছে আমি এরর সাইজ দিয়ে মড করব তাহলে দেখেন এই পর্যন্ত আসলে কোনো চেঞ্জ হবে না কারণ সবগুলোই তিন এর চেয়ে ছোট ছিল এখন এই জায়গাটায় দিয়ে গিয়ে হয়ে গেছে কি আমি তিন কে তিন দিয়ে মড করছি তার মানে এই ভ্যালুটা হয়ে গেছে জিরো ওকে তাহলে আগে ব্যাক যেটা আউট অফ ইনডেক্স পয়েন্ট করছিল সেটা এখন আসলে জিরো কে পয়েন্ট করছে তার মানে এইখানে চলে আসছে ওকে তাহলে একবার আমি যখন ডিকিউ অপারেশন করছি তখন ব্যাকের মান যেহেতু জিরো ফলে এ আসলে এখানে যেহেতু পয়েন্ট করছে ফলে এর পরে আমি যখন এনকিউ অপারেশন চালাবো এ তখন দেখবে যে এখানে নান বলে একটা ভ্যালু আছে তার মানে এই জায়গাটা ফাঁকা আছে এবং তাহলে আমি এই জায়গাটাতে ইনসার্ট করতে পারি ওকে তাহলে এর পরে আমি যখন এনকিউ অপারেশন চালাচ্ছি মানে 10 ইনসার্ট করছি তখন আমার জিনিসটার চেহারা হবে এরকম এনকিউ মানে আমি ব্যাক ইনসার্ট করব আমার ব্যাক এখন পয়েন্ট করছে 0 কে তাহলে আমার এরর চেহারাটা হবে 0 1 2 0 তো আমি ইনডেক্স দিয়ে আমি ইনসার্ট করে দিব 10 এখানে আগে থেকে ছিল 3 আর 6 আমার ব্যাক পয়েন্ট করছে এখানে ফ্রন্ট পয়েন্ট করছে এখানে কারণ আমার ব্যাক হচ্ছে সরি ফ্রন্ট হচ্ছে 1 আর ব্যাক হচ্ছে ও এখন আমি যেহেতু ব্যাক কে এখানে ইনসার্ট করে ফেলছি তার মানে কি আমার নেক্সটটাকে ইনসার্ট করতে হবে পয়েন্ট করতে হবে তাহলে আমার ব্যাক এখন পয়েন্ট করবে হচ্ছে সরি জিরো কে পয়েন্ট করতে এখন এই পয়েন্ট করবে হচ্ছে 1 কে তার মানে ব্যাক সরি তার মানে ব্যাক এখন পয়েন্ট করবে 1 কে ওকে এরপরে আবার যখন আমি ডিকিউ অপারেশন চালাচ্ছি তাহলে ফ্রন্ট থেকে ডিলিট হবে ফ্রন্ট পয়েন্ট করছিল 1 কে তাহলে এই ভ্যালুটা এখন নান হয়ে যাবে আর ফ্রন্ট এক ভ্যালু আগে চলে যাবে টু তে যাবে ওকে এরপর আবারো যখন ডিকিউ অপারেশন চালাচ্ছি ফ্রন্ট পয়েন্ট করছিল 3 কে তাহলে এই ভ্যালুটা ডিলিট হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে নান 
डिलीट करते मट अपारेशन मे एक सार्कुलर एर कैरेक्टरिस्टिक्स तैरि करते प्रत्येक मत कर देखे बुझे जैगा शेष हो गए जमीन डाक्टर पचिस जन रोगी जित पचिसा जैगे फिल आप हो गए क्षेत्र इंडिकेट करते प्रथम तैरी इंडिकेट कर एलिमेंट आलरेडी देखे टेन दिए गुण कर दस टाइम एलिमेंट रखते प्रत्येक बार जो इन्सार्ट कर मान एक बढ़ाबो कलरेडी एलिमेंट हो गए दस सैज दस एर सीज दस से क्षेत्र में नतून भैलू इन्सार्ट करते जो दस कम थे तक इन्सार्ट करते डिक्यूर क्षेत्र में जेहतु एक एलिमेंट चले जाए से क्षेत्र में सैजर भैलू एक एक कमाय दीब भैलू थे डिलीटाई डिलीट कर फिलीट कर फिलीट फिर एक 
কমাই দিব এবং ফাইনালি যেটা আমার ডিকি আইটেম ছিল যেটা আমি এখান থেকে পেয়েছি সেটাকে রিটার্ন করে দেব পিক এর ক্ষেত্রেও सेम আমি প্রথমে দেখব সাইজ 0 কিনা যদি 0 হয় তাহলে কিউ আন্ডার ফ্লো মানে আমি ডিলিট করতে পারবো না अदरवाइज মানে হচ্ছে এই ফন্ট যে ইনডেক্সটাকে পয়েন্ট করে আছে সেই ইনডেক্সের ভ্যালুটাকে রিটার্ন করে দেব ওকে তাহলে আশা করি আমরা আসলে বুঝতে পেরেছি কিভাবে একটা লিংক লিস্ট অথবা কিভাবে একটা অ্যারে দিয়ে একটা কিউ ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তাহলে এরপরে আমাদের কাজ যেটা হবে সেটা হচ্ছে এরকম আপনারা ম্যানুয়ালি কিছু বা র‍্যান্ডমলি কিছু ইন কিউআর ডি কিউ অপারেশন নিয়ে নিজেরা একটু চেক করে দেখতে পারেন যে আমার তাহলে কিউটার যদি আমি অ্যারে বেসড ইমপ্লিমেন্টেশন করি তাহলে অ্যারেটার চেহারা কি রকম হচ্ছে প্রত্যেকটা অপারেশনের পরে আর যদি কিউ বেসড ইমপ্লিমেন্টেশন করি তাহলে কিউটার চেহারা কি রকম হচ্ছে প্রত্যেকটা অপারেশনের পরে ওকে তাহলে আমাদের কিউ এর জিনিসটা আসলে এই পর্যন্তই শুধুমাত্র এখানে যেই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট বা যেই জিনিসটা সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমার কিউ বেসড যে কোনো প্রবলেম সলভিং এর ক্ষেত্রে আমরা এই শুধুমাত্র বা কেবলমাত্র এই চারটা অপারেশন ইউজ করতে পারবো এম কিউ মানে কোন এলিমেন্ট স্টোর করা ডি কিউ মানে ফার্স্ট এলিমেন্ট যেটা ইনসার্ট করেছিলাম সেটাকে ডিলিট করা পিক কোন এলিমেন্টটাকে ডিলিট করতে পারবো সেটা দেখা আর এম টি আমার অ্যারেটা এম টি কিনা সেটা বোঝা ওকে ওকে ঠিক আছে তাহলে থ্যাংক ইউ